I think the need to is más specific with the thing. Hola, hola. Hello, teacher. Hola, no sé qué sucedió. Se me cerró. Zoom. Y ustedes se quedaron por ahí solo. My goodness. I don't know what is happening. Here. No sé qué pasó realmente. A ustedes no les apareció que se me había desconectado. Yes, yes teacher. Me pareció que... No sé qué repasó realmente. Debe ser problema de conexión de red, porque a mí se me pasó también, me ha pasado algunas veces. Primero dice como conexión baja, y si se pone muy baja, lo saca inmediatamente a uno de la aplicación. Sí. Sí, lo raro es que se me cerró ya llevaba 56 minutos y no me recuperó no me recuperó la grabación no sé por qué sí, pero, really teacher my goodness y siempre me aseguro de que sí se está se está grabando pero no me aparece bueno. pero sí decía grabando desde que iniciamos que usted entró decía grabando Sí, porque a nosotros nos da el aviso de que la de que la reunión se está grabando y que si estamos de acuerdo, entonces sí estaba grabando. En algún lugar ha de quedar guardado. Ojalá. Sí, yo te voy a porque si no es una hora, es una hora. Que... Espero que sí. Sí, es, es una hora que nos toca reponer a ambos. Sí. Bueno, ustedes ganan. Sí. Y a, mí, y a mí me toca dar extra por si no grabó. Pero ni modo, esto así es. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pero es que desde el inicio, desde ayer ha estado, no sé por qué me han dicho. Bueno, luego. De repente, ¿hasta dónde lograron eh, oírme? Cuando este, estaba preguntando que teníamos algún conocimiento acerca de cómo usar el SAP. El... Ok, let me see. Veamos. Fue algo tan raro, que no sé cómo. Esta parte sí la habían visto, sí. Sí, ahí se quedó. Ya yes, escuché. Es que también está muy problema cuando ya se va a ampliar la imagen. Se me queda pegado. Ok, we talk about this one too, right? También hablamos de esta, ¿cierto? Right, teacher. Okay. Uh, what about this? Cuando nos iba a mostrar eso, desapareció. Ahí fue que de repente se perdió. Sí. My goodness. Eso es culpa de los aliens. Sí. Ellos son los culpables. Como en Alejandro no está, por eso es que ellos están en huelga. Ah, ok. Eso es cierto. Ok, decía, talking about requirements. Requirements are what need to be done for something else to happen. Requirements son la, lo que necesitamos hacer. ¿Sí? O algo que se necesita hacer hecho eh, para que algo más suceda. We use need to. Vamos a usar need to to talk about requirements. Okay, for example, I need to get a food shop. What is that? ¿Qué es eso? Necesito tomar como un medicamento para la gripe. Algo así. Como una toma. 
ojo, ojo con eso. Shop. What is shop? It's shop. Shop. <laughs> Es como una pequeña, un traguito, un traguito. Hey, habría que ver, habría que ver, sí. Marisa Need, ok. And the next one, ahora, ojo, estamos hablando que el requirement es algo que se necesita hacer para que algo más suceda. Ok, he needs... To get that gown clean out. ¿Qué es lo que él necesita? Hello. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Okay. Yes. ¿Qué es lo que él necesita? Que limpie uh, algún, alguna herida o algo que se hizo. Okay. Un raspón. Down, it's just like what you said, herida. Okay, y, y, y para qué se necesita hacer eso? Para que no se le vaya a infectar. Ah, could be that in order to avoid an infection. Okay, what else? ¿Qué También para que le pueda sanar. Ah, ok. Ok, to heal. Ok, uh, as you can see, uh, that is what we call requirements. Okay, let us see the next one. Okay, now take a look at the half two. Uh, it is used to express obligation, certainty, etc. But for instance, she has to be on a trip right now. El half two lo voy a usar para expresar que. Obligaciones. Okay, obligation. What else? Hello? Compromiso o como una forma de requerimiento. Okay. And take a look at the example and, 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 and tell me what is the meaning for them. What is a meaning of certainty? This word. To show obligation and certainty. What, what is that? Certeza. I don't know. Certeza de algo, cierto. Okay, the example says she has to be on a trip 
right now. See, ella. Hello. If we are talking about obligations, si estamos hablando de obligación, ¿cómo sería entonces? Ella debe. Ah, como más, como más. Ella, como, como quien dice, ella debe estar en, en su vuelo ahora. Sí, ella tiene. Ok. And the last one, the second one, you have to clean the house. You have to clean the house. Usted. Usted. Tiene que limpiar la casa. Usted debe limpiar la casa, ¿sí? Usted tiene que limpiar la casa. Ok. Talking about obligation, will you have to, to express obligation? Obligation are what must be done. Obligaciones es algo que debe ser hecho. Take a look at the following example. They had to clean up after their kids. And the next example say you have to keep this a secret. Okay, what can you tell me about the two examples? ¿Qué me dicen de los ejemplos? Aló, aló, aló. Hello. Are you there? Estoy hablando solo otra vez. No, 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 no. Okay, I need that you understand how we are going to use uh, these two verbs. And what I'm saying is that uh, have to is just to express obligation. Hello? For example, uh, I have to buy the supermarket. Okay, I have to or I need to? I have to buy the supermarket. Okay, you have to buy the, the supermarket. Yes. Okay, take a look at the negative form. To may have to and need to, we follow the pattern. Below. To be do, the or does, plus not, plus have, to or need to. How? Entendemos eh, cómo sería para hacer have to need to in a, in a negative form. We can use do this or that at the beginning, then the, the, you are going to use not, and then you can use have to or need to. But let's take a look at this example that I have here. And later on, we are going to see in the material that we have. In a negative form, I have to and need to convey the same meaning. They both express that you are not required to do something. For instance, in the form negative, I have to and need to. 
están, tienen como el mismo significado. Ambos expresan que usted no requiere hacer algo. Por ejemplo, I don't have to call for help. I don't need to call for help. You can use for sustain there. En ese caso, como que no hay tanta diferencia en ello, porque ahí le dice, uh, convey the same in. I don't have to call for help. I don't need to call for help. But only when we talk about negative. Solamente cuando vamos a usarlo de forma negativa. There we are going to use in that way. Okay, hold on a second. I'm going to get rid of this slide. Okay, and also we have a question. Are they interchangeable? Interchangeable? Some obligation are requirements. We might have to do something for something else to happen. Therefore, we can use need to and have to. Interchangeable. For example, I have to be home soon. I need to be home soon. Son intercambiables. I had to, but also I need to be home soon. ¿Se comprende esa parte? Algunas obligaciones son requeridas. Yo, nosotros necesitamos... Tener que hacer algo para que algo más suceda. Por lo tanto, nosotros podemos usar need to and have to en forma intercambiable. Por ejemplo, I have to be home soon and I need to be home soon. But later on, we are going to have another idea in, in the material. Okay, have is a word with a lot of meaning. Eso vamos a aclarar. Lo que have tiene mucho significado. The primary meaning, which is more relevant to this case, is that it means to be in possession of or relation to something. So it, does, it doesn't necessarily imply ownership. For example, you can have parent, which means uh, it implies that there are people who are related to you in some way. They were more means that the person who has that thing in question has a claim to it in some way and have described that state was having a claim. Okay, lo que dice ahí es que esta palabra tiene mucho significado. El primer significado es eh, en casos muy relevantes donde se refiere como a posesión, a relación de algo. Usted dice yo tengo un carro Eso lo relaciona, ¿sí? Luego, eh, you can have parents, which means simple that there are people who are related to you. Usted puede tener sus papás, sus padres, lo cual significa que eh, son personas que están relacionadas con usted de alguna forma. The word more means that the person who has the things in question has a claim to it in some way. Entonces, la palabra more, o sea, la palabra más, algunas veces puede significar que las personas que tienen la, 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 la cuestión eh, están como 
conectados en alguna forma, lo que ya dijimos antes, en have described state. Y have lo que hace es como describir el estado de tener algo. Entonces, usted dice, I have a car, I have a house, and so on. Pero, because of that meaning, have has taken and take quite a few others. Además de eso, también ha tomado otro significado. The one that is from have to is a meaning that is similar to mass. O con esto, es similar al mass. Think of uh, it is a shutter. Como que fuese más corto, there's a wily way to say how an obligation to. Usado para eh, como demostrar una obligación. Y ahí tengo, I must turn in the paper by tomorrow. Or I had an obligation to turn in the paper by tomorrow. I had to turn in the papers by tomorrow. But don't complicate about this concept because what I'm going to do is just to show you in the material. Vamos a ver el material. And that way you are going to clarify your ideas. Uh, hold on a second, please. Because I don't know why my computer is not working. It will, it will be, wait a little bit. Let me show you the material. Let me show you the Let me show you the book. Okay, let's go and say, listen to the fish and read the conversation, then practice with the partner. This is a short conversation using just uh, need, for example. I really need that memory free. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right away. Okay, this is a short conversation uh, showing how we are going to use need. I really need the memo, please. Yes, a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right away. As you can see, this is, a, as I told you, a short conversation that you can practice. But at the same time here, we are adding some expression to a state urgency. Pero también estamos agregando algunas expresiones que son para eh, denotar urgencia. For the reason we use, I really need that moment. Really. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important, right? 
Okay, and we can find these two equations is very important and I really need Okay, based on that, we are going to read uh, this exercise number five. And say, okay, we'll read the email and organize the activities, whatever it needs to do by importance. And we are going to read it from uh, Daniel Reese at travels.com. Very important task for this month. Okay, so this, uh, well, let me see. Okay, who, who wants to read it? Somebody wants to read it? No? Okay, dear weather look, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call a new client from the, the last three weeks and give them the catalog cat information for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the, the two latest sales report on May 26. Then write a new welcome letter to the new customer. You have one day to do it for all. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your weeks. Thank you, Beth Liguar, Daniel Ruiz. Okay, okay. Um, the, the first thing that you need to do is just take a look at uh, the need to do by importance here in, in this uh, email. Try to identify this. I'm going to give you some of the that you can do. Tratemos de identificar en la lectura cuáles son las necesidades de más importancia ahí. Okay, try to identify this. Contact potential customers. Okay, that, that is the fair one. It is possible to find another one. ¿Será que encontramos otra? No. Okay, let us make this a little switch in order that you can understand what I'm talking about. Because uh, about this topic, we need to continue talking tomorrow too. Okay, let us clarify first uh, how you are going to use Maybe my internet is not working properly because some internet must have been working again. 
porque me está costando que me responda. Okay, hold on. I'm I'm just waiting. It's okay, fine. Voy a cerrar mi cámara. Quizás eso me está consumiendo más. Uh, okay. Uh, let me see how we are going to do it. Okay, this is going to help us. Okay, let me see if we can do it. Okay, he compartido el link. Por favor, lo abre. Sí, creo que eh, el problema de conexión cuando no me consume más datos, sí funciona más rápido. Ok, tengo a Vicky, tengo a Iber. Ok. Mr. Wayne, I got only us uh, eight. Todavía estoy esperando. Let me see how many. I got nine. Tengo nueve. Y acá tengo catorce. El resto se me durmió. Hello, 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 hello. Hola, 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 hola.
Hello, teacher. Yo ya logré ingresar. Ya estoy dentro. Okay, Hello, teacher. Yo estoy. Okay, estoy en espera. Llevo 10. Me faltan 4. Teacher, I am driving in ah, this moment. I don't worry about it. Well, we are going to start with, with, with this one. Bueno, vamos a iniciar con el que tenemos. Ok, here we go. Okay, perfect. Okay, did you finish? Yes. 
No, somebody edit it is there. Oh. Yes, teacher, I'm finished. You done? Okay, let us make a review about, about the questions. Veamos que, que pasó, porque la mayoría. Okay, uh, let me read it. Uh, okay, in the third one, say, choose the correct word. We do our homework, our teacher told us. Which one is the right one? Have to or need to? Hello? Hola, 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 hola. Hello, teacher. Okay, I'm, I'm, I'm checking the first question. Estoy revisando la primera pregunta. En la teacher, primera... su tono de voz se escucha bien bajo. Hola, hola. Sí, que solo soy yo. Le escucho bajo. Su tono de voz se escucha bajo. Okay, hold, let me see something here. Y ahora, dice. Hoy sí. Perfecto. Ok. Ok, les decía que vamos a revisar las preguntas. Uh, de acuerdo a los resultados. En la tabla, ya como de la pregunta que de la mitad en adelante, como que tuvimos algunas fallas, ¿sí? Yes, teacher. Ok, vamos a empezar. Bueno, pero before I need to shift up. Okay, the first one, la primera decía, we do our homework, our teacher told us. Do you consider this have to or need to? Need to. Need to. ¿Será una necesidad o será una obligación de hacer las tareas? Es que eso es lo que debemos de, 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 de identificar primero. Es una obligación. Ah. That's two. Ok. La número dos. He write with a pencil. It is easier for him. Él escribe, escribir con un lápiz. It is easier for him. Es más fácil para él. Será has to o need to? Need to. Ah, ok. ¿Por qué? Porque al final dice... Que es más fácil para él. Más fácil. Entonces, él está mostrando como una necesidad que él tiene. Mm -hmm. Ok, number three. I feed the hamster. Yo alimentar los hamster. ¿Eso qué será? ¿Será need to o será have to? Have to. Have to. Okay. And number four said, um, you take photo for your report. Usted tomar fotografías para su reporte. Será have to o será need to? Need to. Need to. Okay, maybe later on we are, we, we are going to make another final review. Okay, number five says choose the correct word. Victoria 
read the newspaper. She is looking for a job. Ella está buscando un trabajo. Please do. Okay. Please do. Mm -hmm. Okay. Let me see what else. The teacher sent a text message. Has to or needs to? Need to. Has to. The teacher sent a text message. Uh, hold on, hold on, hold on. Let me finish. Let me finish. In order to, to see exactly. Needs to. Okay, hold on. Uh, I'm watching the, the result. Janet got the first place, but in the, got the second one, and give it the third one. Right. Wow, 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 wow. Janet y Brenda, 100%. Only two. And uh, Yvette got 9%. You say the seven percent. Okay, we need to be careful in order to select the right answer to this kind of sentences. Okay, Hugo, I'm going to share again uh, a link in order that you can. Okay, you got the bin there. Click on it, please. Click it, por favor. Only eight, I got only eight. So I think what watch on. What about the rest? Teacher, puedo consultarle algo en lo que se conectan los demás al juego. Okay. Fíjese que hay una parte donde todavía no me queda tan claro qué es una necesidad y qué es algo que tengo que hacer. 
porque vaya, por ejemplo hubieron unas que fue pura suerte porque me quedaba la duda entendí al inicio de que aquello que tenemos que hacer para que se dé otra actividad es una necesidad vaya, pero por ejemplo alimentar a los hamsters no es una necesidad si no tengo que pero no que es una obligación ajá esa, esa, esa es la parte que, que cómo se llama es la que necesitamos comprender y a medida que estamos haciendo estos ejercicios vamos encontrando oraciones que nos van generando esa duda para luego clarificar esos conceptos uh -huh. Porque partiendo de que, por, por decirlo así, un indicador podría ser que una necesidad es aquello que tengo que hacer para que se pueda desarrollar otra cosa, ¿verdad? Y una obligación es algo que puedo o no puedo hacerlo y no afecto a que otra actividad se desarrolle. Podríamos decirlo así. Podría ser un concepto de esta manera. Okay. Yo pensaba todo lo contrario, que alimentar al hámster era una obliga una necesidad, porque si no, se va a morir si no lo alimentamos. <ríe> sí, ok, uh, veámoslo desde de qué punto de vista. Um... Teacher, con respecto a lo que dice la compañera, a mí me surgió esa duda, pero no cambiaría el contexto si le, por ejemplo, yo digo, necesito alimentar al hámster para que pueda vivir a la, o para que siga corriendo o para que siga viviendo ahí sí se convertiría en el poner el me tú en lugar del has tú sí, pero, tal vez pero desde, a la... ok, hold on pero okay. Desde, desde el punto de vista que como le diría no puede ser este necesidad porque es una obligación los animalitos no pueden alimentar pero es que si lo tomamos del otro punto de vista si sí, si lo tomo desde que como yo adquirí un hamster es mi obligación alimentarlo porque o sea yo lo tengo asumí esa responsabilidad pero si sí genera esa duda porque o sea del otro punto de vista este si no lo alimento se va a morir entonces es como sí, que es lógica <risa> Es necesidad de un hamster de alimentarse. Ok, hold on, hold on. Y de nosotros obligatorio darle. Ah, sí, de él hay la obligación de nosotros. Así sí. podría ser para que lo entendamos mejor. Exacto. Sí, te dio buena la discusión. En vez del hamster, pongamos que. Eh, pongamos eh, un perrito, pongamos otro tipo de. de, de de situaciones, ¿realmente será necesidad alimentar al perrito o es nuestra obligación alimentar al perrito? Las dos cosas. <risa> es una obligación, porque sí, no se puede alimentar solos. Yo, yo lo veo que hay actividades, teacher, hay actividades que son enteramente por la lógica como... Si yo las quiero hacer, las puedo hacer y no me van a afectar. Pero si hay actividades que debo hacerlas, porque tengo, hay, hay una consecuencia si no lo hago probablemente. Entonces, yo, bueno, yo lo, para lograr entenderlo, eh, quizás así es como más o menos lo he entendido. Porque, como dice, yo necesito cepillar mi cabello. Si quiero, lo hago. Y si no, pues ando despeinada. O sea, yo así lo puedo tomar, ¿verdad? No es una obligación peinarme. Entonces, como necesito peinarlo para estar presentable, pero no es que lo tenga que hacer. Entonces pienso yo que como para más o menos uno como guiarse puede tomarlo de esa manera, algo que es muy enteramente, o, o si está, si lo quiero hacer lo hago y si no, pues no me causa ningún problema. Pienso yo, pero no sé si estoy equivocada. Sí, esos conceptos... Uh... Los expliqué, los expliqué al inicio, posiblemente como los conceptos que presenté todos están en inglés. La primera diapositiva que yo puse, ya le doy espacio, donde yo hablé del de Nitsu que decía Express 
requirements. Y había un ejemplo que decía, I need to change the chips. I need to change my schedule. ¿Qué significará esa palabra requirements? Necesito yo comprender primero exactamente esa palabra para poder este, clarificar bien mi concepto. Para que no haya confusiones, porque el objetivo no es ese. Y precisamente basado en lo que iba a aparecer en la planificación está que el día de mañana hacemos como un review sobre esto. Y es importante que ustedes hagan las consultas necesarias. Ahora, por ahí también yo les mostré yo le doy la palabra a alguien que está ahí. Se preguntaba, se hacía la pregunta, ¿será que son, son intercambiables? ¿Se recuerdan que leímos eso? ¿Aló? Sí, teacher. Pero en la forma negativa. Mm, no, let me okay. show you. Let me show you. I guess it's going to be better. Vale, vamos a hacer, pero antes Ivet creo que nos iba a decir algo. Nos va a dar un tip. Sí, Ivet. Con una vez que no le dé, no se va a morir. Entonces, es que, es que eso es simple, mire. Pregunto. Eh, alimentar a sus niños es una necesidad o una obligación para usted. Es una obligación. Ah, entonces por ahí vamos entendiendo las situaciones. ¿Sí? ¿Quién los trajo al mundo? La Ajá. vecina. Ok, Entonces, ¿quién está en la obligación de, de alimentarlos? Nosotros. Ah, ok. ¿Quiénes son los que necesitan alimentarse? Ellos tienen la necesidad y nosotros el deber. Ok, perfecto. Creo que por ahí sí logramos. Sí. Me, sí. me imaginé que something uh, similar could happen. Me imaginé que algo así iba a pasar porque eh, solo voy a mostrar algo rapidito aquí. Sin el ánimo de que nos vayamos a confundir. Por ahí había una pregunta que yo les leí. Quizás fue en el momento que se dio el cambio de, de que se me cerró y decía, no sé si la están viendo. Just yes, let me know if you are watching. Yes. Yes, yes. Es una pregunta que dice, are they interchangeable? Serán ellos intercambiables. Dice, son obligation are requirements. Vuelvo y digo. Por favor, si tiene un diccionario, necesito que me amplíe el concepto. ¿Qué es esto de requirements? Requerimientos. Para, para, Requerimientos. Para poder hacer el contraste con obligation. Porque aquí dice que algunas obligaciones son... Requerimientos. Como requisitos, ¿cierto? Ahora dice, we might have to... To something for something else to happen, therefore we can use me too. Ojo, miren lo que le dice aquí. Nosotros podríamos uh -huh, tener, uh, we might have to do something for something else. Para hacer algo, dice, para algo más, que suceda algo más. Por lo tanto, nosotros podemos usar need to, ojo, y have to. Interchangeable. Podríamos usarlo también de forma intercambiable. Yo no iba a mezclar esto ni para no confundir, pero al final yo sé que alguien me iba a salir con algo parecido. Entonces, por eso dice el ejemplo, I have to be home soon. I need to be home soon. Pero son situaciones. La primera que dice, yo debo de, uh, yo, yo tengo que estar en mi casa pronto. Yo necesito estar en mi casa pronto. Explíqueme las dos razones. Teacher. Chao. Se lo voy a explicar en español porque en inglés. Bueno, como yo lo entiendo. Ok, chao. 
yo entiendo que se vuelve una obligación cuando afecta a una tercera persona. Pero es una necesidad o es una opción si me afecta a, a mí. O sea, a mí, a mí. Así lo entiendo yo. Porque en, la, en el ejercicio anterior decía que, nece, eh, que ocupaba, que se le facilitaba más escribir con el lápiz, algo así creo que decía la, la oración. Okay. Entonces era algo que me afecta directamente a mí. Y sin embargo, si... Si yo tengo que, si es cuestión de alimentar a una mascota o a un hijo o lo que sea que tenga que alimentar, es una obligación porque afecta a alguien más. Así lo, lo he entendido yo. Okay. Okay. Uh, ahí dice, son obligations are requirements. O sea, Algunas, no dice que todas. Ajá. Uh -huh. Dice, son obligations. ¿Se convierten en qué? Bueno, otra vez. Por favor, busquemos esta palabrita para que no nos quedemos solo con un concepto pequeñito. Algunas obligaciones son requeridas. Requisitos o requerimientos. Ok, imagine this. I'm going to start. Ok, imaginen lo siguiente. If you want to travel to another country, si usted quiere viajar a otro país, pregunto. You need or you have to uh, have with you a passport. Si usted quiere viajar a otro país, usted tiene que tener su pasaporte o necesita tener su pasaporte. Tengo que. Ah, es tú. una obligación. Ahí se volvió una obligación. Okay. Okay. Mire, se las, las compromisos cuenta. que se deben hacer para con. Diga, o sea, que no son opcionales. Ok, y también uh, en lo que leímos del email tiene mucha relación con lo que ya alguien mencionó porque ahí decía I really need yo realmente necesito that you contact the three potential customer. Entonces, ahí tiene referencia a lo que ya la compañera les mencionó. ¿Verdad? Bueno, les había dejado el link ahí para hacer la siguiente, pero en vista del tiempo y, y de las preguntas, pues no lo pudimos hacer. Así es que no va. Ya reviso si recupero los minutos. Espero que sí. Ahorita no, no he intentado mirar. La hora. No, sí, ya tenemos. No nos quiere dar el tutor, teacher. No, pero permítanme un segundo así para ver si me faltan minutos porque necesitamos redondear. Eh, pero veamos si. Ok, ok. Va, va. Let me see something. Antes de eso, I don't know if you got your material with you. No sé si ustedes tienen su material con ustedes. I need that you take a look at the page number 20. Okay, take a look of the page number 26. En lo que yo reviso. Revisa la página 26. We have a conversation there. Listen to your teacher with the conversation and practice with the planner. Y luego es una conversación entre John y Nan. Dice, Ann, is there something you need to do tomorrow? They say, yes, actually, I need to call some clients. And you? Y le dice John, well, I had to reschedule two minutes for tomorrow. They will cancel today. Oh, that's the bad. Yes, I had to provide important information to some customer. That sounds interesting. Ok, denle una miradita, por favor. Y ahí nos vamos a ubicar realmente eh, 
en cómo funcionan las emociones. Y yo reviso los minutos. Y si los minutos están ahí, entonces diremos bingo. Y si no, no diremos bingo. Uno, tres, Entonces, No me recuerdo que íbamos al minuto 56 con el Sí, sí, sí. Ahorita es un poco complicado para, para poder saber si. Me aparece uno, pero no sé si realmente va a hacer el, lo que estaba pensando. Porque me aparece uno eh, a las 8.54. Hasta las 8.54 o que inició a las 8.54, Tisho. No, o sea, parece que a esa hora se terminó. Pero yo creo que sí. Porque faltaban unos minutitos para que fueran las nueve cuando se salió. Exacto. Empezó como a las 9 y 6 o 9 y 7 por ahí. Entonces no es eso. No me digan eso. Sí, sí, es eso. Sí, sí. Es eso. Porque si finalizó a las 8.54, cabal, como a esa hora se le cortó a usted. No, pues... Lo más seguro es que le va a crear dos, dos archivos. Sí, dos, dos partes tenemos que tener. Ajá. Que no funde el pánico. Así fue la vez pasada y, y ahí estaba. Ojalá que sí. Y, y, fue más, y fue más tiempo, teacher. Ajá, fue más tiempo. Sí. Que estuvo fuera. Ok, sí. Es cierto. Sí, así que ahí está. Ahí la va a encontrar. Ok, very good. I, I hope to find it there. Okay, y tranquilos, uh, tomorrow we are going to continue uh, with this activity. Si usted quiere, de paso puede resolver el, uh, tendría que dejarle habilitado el link para que haga, si no lo cerramos y lo hacemos tomorrow we can do it. Ahí como usted vio más, creo que quizás lo mejor es, bueno, sí, como no lo inicié, no hay problema. Lo vamos a dejar en standby, ya tenía 12 personas listas aquí para poder hacerlo, pero a uh, Puzzles Time, we are going to start right now, pues vamos a pasar la lista y ahorita se van a ir pensando en el hamster, si es o no es será have to o será I need to bueno, ahí está ahí va a quedar Imagínense, como, como en dos palabritas, eh, eh, hemos estado hablando mucho. Ok, Alejandra, Elizabeth. I'm there. Eh, Ana Victoria. Present teacher. Asalia, Melanie. Present teacher. Sí, uh, Brenda. Present teacher. Y Natalie. Present teacher. Carlos I'm here. Diana Yes, I'm teacher Edith Edith Hello okay. Emerson Apareció Emerson 
Francisco. Ingrid. Present teacher. Smile. I'm here, teacher. Don Alejandro mandó un mensaje que no pudo comentarse. Julia Janet. Present teacher. Está Julia, eh? sí. Ok. Mayra. Present teacher. Marimel. Sonia Smeralda. Present teacher. Teacher, yo me conecté a las 8 y 19, así que ya había pasado la lista al inicio. Ok, pero ahí nos queda el registro siempre, tranquilo. Sí. Ok, don't worry about it. Ok, tomorrow we are going to talk sure. about this topic. Sí, no. Don't worry about that. Ok, Azalia, dígame. Javier Erazo envió un mensaje en el grupo que dice que lo sacó de la clase. No sé, se salió. ¿Quién? Déjenme ver. Ah, Javier. Javier, 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 Javier. Don José Alejandro ya está presente por la paz, dice. <ríe> Mira. ¿Dónde está? No. Y está, sí, pero mire. No, solo dice que está avisando que tiene que trabajar. Ok. I'm checking how I'm seeing Okay, Javier, I got it, I got it, I got it. Okay. Bueno, les quité un par de minutitos. Thank you very much, and I hope, I hope to see you tomorrow. And if I got uh, extra information related with this another day, you can understand it better, I'm going to send it to the WhatsApp group. Por ahí les voy a mandar un par de imágenes para que les quede más claro eso. Y así ya mañana eh, estamos con una eh, idea más clarita, ¿cierto? Okay, teacher. Okay. Good night. Take care. Bye bye. Good night. 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 Good night.